നമസ്കാരം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി അനധികൃത ഭൂമി ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അനധികൃതമായി നിരവധി പേർ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി അടക്കം കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ നിരവധി പ്രാവശ്യം വാർത്തയായതാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് വാർത്തയായതിനു ശേഷം അതൊക്കെ എല്ലാവരും മറന്നു പോവുകയാണ് പതിവ് മാധ്യമങ്ങളിലൊന്നും അതിൻ്റെ മറ്റ് ഫോളോപ്പുകളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കാറില്ല ഈ മരട് ഫ്ളാറ്റ് വിഷയത്തിൽ തന്നെ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയിൽ ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചത് അത് അനധികൃതമായിട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ അന്ന് അനുമതി കൊടുത്തവർക്കും അത് പണിതവർക്കും ഒക്കെ അറിയാമായിരുന്നു അവിടുത്തെ മരട് നഗരസഭയ്ക്കടക്കം കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ വഴിയാധാരമായത് എത്ര പേരാണ് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന ആ ഫ്ളാറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയ സാധാരണക്കാരായ എത്രയോ പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ദേശീയ തലത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൂമി ഇടപാടുകളും ഭൂമി ഭൂമി വസ്തു വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നടപടിയും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു ഡിജിറ്റലൈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അത് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു ഏകീകൃത സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ച വിവരവും വാർത്തയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളൊന്നും വലിയ കാര്യമായി ഇത് നൽകിയില്ല കാരണം ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ പരിഹാസം പരിഹാസം കലർന്ന സ്വരത്തിൽ കിടന്ന് ബഹളം കൂട്ടാനല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ശരിക്കും ഭാരതം എന്നത് ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന വാസ്തവമാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ഭൂമി ഉടമകളെല്ലാം വസ്തുവിൻ്റെയും മറ്റും വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യണം എന്ന കർശന നിർദ്ദേശമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒന്നും ഇണ്ടാതിരുന്നെങ്കിലും കേരളവും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഒരു നിലപാട് എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് സെൻ്ററിൻ്റെ സഹായം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തേടിയതായി അറിയുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പൗരന്മാരിലേക്കും ആധാർ അധിഷ്ഠിത ഏകീകൃത തണ്ടപ്പയർ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്വെയർ തയ്യാറാക്കി നിലവിൽ അതത് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ മാത്രമാണ് ഭൂമി സംബന്ധിച്ച രേഖകളുള്ളൂ മറ്റേത് സ്ഥലത്ത് വാങ്ങിയാലും മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഭൂമിയുണ്ടോ എന്ന കാര്യം വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അതായത് ഈ ഒരു നടപടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്രയും തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നത് ആണ് വാസ്തവം ഇത്തരത്തിൽ വില്ലേജിൽ ഒരു വില്ലേജിൽ ഭൂമി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ വില്ലേജിലാണ് അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് മറ്റൊരു വില്ലേജിൽ ഭൂമി വാങ്ങിയാൽ ഈ വില്ലേജ് ഓഫീസ് ഓഫീസുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാതെ വരുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ബിനാമി പേരുകളിലുമൊക്കെ അന അനവധി ഭൂമി ഇടപാടുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ നടന്നു വരുന്നത് രാജ്യത്ത് എവിടെ ഭൂമി വാങ്ങിയാലും വാങ്ങുന്നയാൾക്ക് എത്ര ഭൂമി മറ്റിടങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്ന അപ്പോൾ തന്നെ വില്ലേജ് ഓഫീസിലും സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലും ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയും ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഈ ഒരു ഏകീകൃത ഭൂമി ഇടപാട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണെങ്കിൽ എത്ര സുതാര്യമായിട്ടായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെ അനധികൃത ഭൂമി ഇടപാടുകളോ അനധികൃത ഭൂമി സമ്പാദനമോ അതുപോലെ തന്നെ മരടിൽ സംഭവിച്ച സംഭവിച്ചതുപോലെയുള്ള അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുകയില്ല വളരെ ശക്തമായ വളരെ യുക്തമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത് ബാധകമാണ് രാജ്യത്തെവിടെയായാലും എന്ത് ഭൂമി ഇടപാട് നടന്നാലും അതറിയും അറിയേണ്ടവർ അറിയും അപ്പോൾ ഇനി തരികടകളൊന്നും നടക്കില്ല ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പദ്ധതി കളിയാക്കുന്നവർ ഒന്ന് കേട്ടുകൊള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൂമി ഇടപാട് നടത്തുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തിരിമറി നടത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊള്ളൂ പക്ഷേ സാധാരണ ജനങ്ങൾ സാധാരണക്കാർ എന്നും ഈ നടപടിയെയും ഈ സംവിധാനങ്ങളെയും ഒക്കെ അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമേ ന്യൂസ്